今天天气还不错，叔叔，你看这一块风景还可以吧？真幽静啊，都不像是大上海了。这边以前是法租界，很多上海的名人啊都住在这儿，只不过现在很多地方都改成了旅游景点。不过现在总的来说保存的还是挺好的。法租界。啊，哎呦，这是我们民族过去的耻辱。你们年轻人应该记住。我爸，老干部。啊，不，说的对，说的对。呃，我爸原来就在前面那一块上班。小时候啊，我和我妈老过来给我爸送饭，所以这一块也算是我的童年记忆。你爸妈感情应该挺好的吧？哼哼，好死了！有一次，我和我妈过来接我爸下班，哼，结果接上了以后，他俩在前面腻歪，就把我给忘了。后来我就走丢了。后来大家都说，他俩才是真爱，我是个意外。<笑><笑>啊，喂，古桥。喂，哥哥，孙斌他妈闹肚子了，他们俩先回去了。你们一家三口难得去，我就不凑热闹了。我也先回去了啊，你们好好吃，过来。哎，你挂了？怎么了？啊，古桥说孙阿姨有点不舒服，就不来了。啊？啊？这不都说好的吗？大孙阿姨，你好啊！我听说今天您身体不大舒服，现在好些了吧？哎，袁叔叔，小孙子，哎，找我啊？方便吧？啊？方便吧？方便啊！我刚给你妈呀发了条微信，饭吃不吃怎么？说什么说啊？我呃，你们袁家大门大户的啊，我们高攀不起。以后不要打电话来，听见没有？你女儿啊，要是找义工的话，到别处去找。哎，我，袁哥，这古桥呢？哦，在屋里呢。古桥跟孙阿姨说什么了，把人气成这样，把我微信都拉黑了。我给小孙打个电话，问问怎么回事吧。你孙阿姨拿过电话，劈头盖脸骂了我一顿，把电话就挂了。啊，爸，是这样的，古桥呢，他怕我和孙斌出去，杜炳文会误会，所以就找了个理由把孙阿姨支开了。支开？他把人给骂走了吧？他说什么了？哎，爸，他已经不敢出来见您了，您就别问了。那，哎呦，哼，哼，哎，嗯，这件事情确实是我想简单了。哎，我确实没有考虑到叔叔的感受。其实也是我不好，我以为把他留在身边，就算是尽孝了。哎，周末我们带叔叔去郊区钓鱼吧，来回五个小时车程，还不算堵车呢。哦，嗯，要不我去学个象棋？你啊？
不对，为什么是我？不应该是杜炳文吗？那叔叔就这点爱好，他就不能配合一下吗？那明天你跟他说。哦。念叨什么呢？我下个月不就涨工资了吗？以后我也能多给家里补贴一点，我每个月还能多还你两千块钱。哥哥，你说的对，这努力工作啊，一定不会被辜负的抱歉啊，大中午的还让你抽空跑一趟。嗯，没有，我也是在附近见客户。啊，呃，你是有什么话要跟我说吗？嗯，其实昨天在外滩的事，古桥都跟我说了。对不起啊，其实古桥这个人，他有时候就是心直口快，没有太顾及别人的感受。其实。该说对不起的人应该是我，我妈这个人啊，急脾气，那脾气一上来，什么都不管不顾的，还把我骂一顿呢。嗯，我那天走了，没别的意思啊，就是怕杜先生误会。哦，你千万别这么说，你为人怎么样，我很清楚。元哥，我真是觉得在上海这个城市交一个真心的朋友特别难。所以，我真的特别珍惜你，但是我妈有时候把我的立场弄得很尴尬，我拿她又没有办法，所以她说的话你们千万别往心里去，好吗？哎、嗯，不管怎么说，我觉得古桥昨天这事儿还是做得过分了，我一定要当面给你道个歉。你说的也太严重了，咱们这么好的朋友，这么点小事儿就让他翻篇呗。袁叔叔以后想要下象棋的时候，随时找我，我随时奉陪。谢谢。什么事啊？九零后国漫画家白雪涉嫌抄袭，和舒美捆绑抄袭漫画家，分别已经上了热搜的第五和第十。而且咱们的官方微博和微信的评论下面全部都是骂声。电商那边也发消息了，说后台现在已经彻底瘫痪，客户集体要求退货。对不起啊，是我工作失职了。现在不是追究责任的时候，杜总，你带古桥去一趟动漫公司，查清楚整件事情的来龙去脉。如果抄袭属实的话，就要让他们站出来承担责任。出发。能够查到爆料源头吗？可以。